지난해였죠. 이 마약류 투약 혐의로 조사를 받다가 극단적인 선택을 했던 고 이성균 배우 사건 많이 기억하실 텐데요. 당시 고 이성균 씨를 협박해서 돈을 갈취한 혐의로 기소된 유흥업소 실장에 대한 첫 재판이 열렸습니다. 그런데 재판에서 이 유흥업소 여실장 측은 자신이 검찰에서 조사받은 내용이 적힌 조서를 증거 채택하는 데 부동의 했다라는 소식입니다. 네, 방금 이제 해주신 말씀이 어떤 뜻인지 좀 풀어주셔야 될것 같거든요. 네, 이 해당 유흥업소 여실장이 검찰에 조사를 받지 않습니까? 그러면 그 조사받은 내용이 검사 작성 피의자 심 신문 조서라는 곳에 적히게 됩니다. 그런데 이 조서를 해당 재판부의 판사가 보려면 증거 능력이라는 것이 취득이 되어야 하는데 그러려면 이 피고인 측에서 이 해당 조서를 증거로 사용됨에 동의를 해야 됩니다. 그런데 이 부분에 대해서 유흥업소 실장 A 씨 측의 변호인은 자신이 조사받은 검찰 조서를 증거 채택에 부동의를 했던 겁니다. 오. 따라서 검찰은 이 피고인이 자신이 조사받은 내용 전부를 다 부동의함에 따라서 재판정에서 피고인 신문의 형태로 진행하겠다라고 입장을 밝혔습니다. 그 증거 채택에 동의하지 않은 이유는 뭐예요? 아직까지 A 씨의 변호인은 그 구체적인 사유에 대해서는 언급하지 않았는데요. 사실상 법정에서도 자신의 조서를 부동의할 때그 구체적 사유는 밝히지 않고 내용 부인이다. 즉 검찰에 조사받은 내용이 사실과 다르다라는 취지로 짧게 이유를 밝히긴 합니다. 그런데 이날 A 씨의 변호인은 이 A 씨가 검찰에서 조사받은 이 피의자 신문 조서만 부동의한 게 아니라 공갈 등의 혐의로 함께 기소됐던 왜 아이를 안고 실질심사에 찾아왔었던 전직 영화배우 20대 여성 B씨의 이 내용 조서도 사실과 다르다라면서 반박을 했습니다. 그런데 이 B씨의 변호인 같은 경우에는 요 지난 어, 지난 기일 때 어, B씨 측은 이 자신의 혐의에 대해서 대체로 인정한다 이렇게 밝혔는데 재판부에서는 이날 예의씨 변호인이 자신의 혐의를 부인하자 B씨 측 변호인한테 아직도 B씨는 대체로 혐의를 인정하냐라고 물었고 B씨 측 변호인은 그렇다라고 답하기도 했습니다. 고인은 말이 없다라는 네. 말이 떠오르는데 상황이 바뀐 거죠 지금 네. 예. 지켜봐야 되겠습니다